Okay. Ich denke, jetzt haben wir alles. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr versuchen, da runter zu springen. Es geht leider nicht mehr. Da ist eine Magic Wall in der Luft, die uns dann einfach zerreißt. Schade, man kann nie wieder auf als Gebäude landen. Außer man spielt die HD-Trilogie und spielt nochmal den ersten Teil. Und dann geht's wieder. Irgendwann. Egal. Weiter geht's. Fahren wir mit dem Zug rum. Hey du da, Abschaum. Oh. Ich dachte, ich hätte alle verdammten Blagsalten ausgeschaltet. Okay. Der nächste gadget run automat ist ein bisschen weg von hier, das heißt, ich muss jetzt irgendwie anders mit dem Kerl klarkommen. Ah, da muss ich auch dran denken, die Laternen muss ich alle ausschalten. Die geben ja, oder zerstören, die geben ja auch nochmal ganz nett was an Bulls. Und wenn es noch so ist wie damals im ersten Teil von Ratchet Clank, dann dürfte, dürfte hier... Leider ist das nicht mehr der Fall. Scheint nicht mehr der Fall zu sein. Hier war, glaube ich, so ein kleiner versteckter Raum. Oh, doch, da ist er doch noch. Er sieht nur etwas anders aus. Aber ich wusste auch noch, dass es diesen Raum gibt. Sehr gut. Also, wir haben tatsächlich ganz gut bis jetzt was an Secrets gefunden. Das ist äh, gar nicht mal so schlecht. Und hier ist auch ein bisschen Muni für den Brenner. Sonst was hier, da können wir wieder hoch, aber wir können auch zuerst den hier machen. Dann kommen wir nämlich hier oben an die Munitionskisten dran. Und haben ein Schild zerstört. Kann man natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat oder ob das jetzt einfach nur so war. Aber den Typen können wir auf jeden Fall erledigen. Ich glaube, das bringt einfach nur ein paar Bolts, wenn die Schilde da zerstört. Aber ich glaube nicht, dass es sonst was bringt. Aber was es hier definitiv noch gibt, sind sehr viele Bolts. Ah, geil. Okay. Ähm... Nein! Verdammte Schweine! Wieso? Warum ist das so? Oh, aber zumindest haben wir hier einen Speicherpunkt. Bedeutet das denn auch, dass die Kisten wechseln? Sind die wieder da? An alle Passagiere. Aufgrund der jüngsten Invasion könnten sämtliche Züge von bewaffneten Blasöldnern besetzt sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Uh, wie komme ich denn jetzt am besten da hier mit dem? Ach, mit dem. Okay, gut. Oh. Was ist jetzt los? Da ist er. Komm, wir fahren mit. Da ist er. Hat er gerade wirklich da ist er gesagt? Okay. Ist egal. Ich hoffe, ich komme noch mal irgendwann auf die andere Seite. Wobei das nicht so aus. Ja, sieht nicht so aus, es käme schon mal irgendwann auf die andere Seite, da sind keine Kisten oder so. Oder? Ich weiß es nicht. Na, ja, ich lasse mich überraschen. Vielleicht hat man ja tatsächlich irgendwann nochmal die Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal von vorne nach hinten durcharbeiten und ich liebe das. Das hier ist die äh, Mission, die war damals auf der... Ich meine auf der Gamescom. Doch, das, die habe ich auf der Gamescom hier gespielt. Hier die Stelle, wo du dich von vorne nach hinten vorarbeiten musstest. Diesen Zug. Na los, Clank. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ah. Auf dem fahrenden Zug. Ah, nein. Das habt ihr nicht gerade gemacht, ihr Penner. 
Okay. Hier gibt's Money. Was müssen wir? Achso, wir müssen das zerstören. Ah, stimmt, das war noch. Ah, das habe ich damals noch auf der Gamescom äh, gesagt. Die Rohre, die fallen so schön physikalisch korrekt darunter. <lacht> oh, das ist aber auch so schwer abzuschätzen. So, so, so. Verpiss dich. Gott sei Dank haben wir den Brenner, weil der Brenner bringt uns hier echt viel. So, wir könnten eigentlich auch mal Mr. Zucker wieder rausholen. Der will ja auch mal was zu tun haben, der Kerl. Ich frag mich, ob es hier auch irgendwas gibt, was wir uns secret-mäßig anhalten können. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Ich habe den Kran umgedreht. Ach so, ja, natürlich. Ja. Zack. Oh nein, was ist das denn? Wollt ihr mich arschen? Fickt euch. Entschuldigung. Ah, oh, das ist nicht euer Ernst. Das ist echt nicht euer Ernst, Mann. Leute. Warte mal. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ah! Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Achso, hier bin ich gespawnt, hinter dem Kranwagen. Das war jetzt aber auch, weißt du? Das war wieder so ein typisches Beispiel von Daniel. Das muss ich halt mal jetzt so sagen, wie es ist. So, okay. Ach, die Musik ist auch so, das ist so James Bond mäßig, ne? Du fühlst dich auch so richtig wie so ein Geheimagent, wenn du hier diesen Zug so infiltrierst. So, zack. Was ist jetzt passiert? Oh. Oh oh. Ui, 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 ui. Kann man die Dinger kaputt machen? Schade. Ich, hoffe, das Ding war nicht teuer. ich will mal ausprobieren, ob ich die... Ob ich die Statue hier irgendwie runterschmeißen kann. Nee, schade. Okay, dann nicht. Dann auf geht's. Mr. Zorkon, wir müssen jetzt gemeinsam diesen Zug infiltrieren. Was ist das? Ach ja. Genau. Das ist so geil, wirklich. Ich finde das sowas von geil. Guckt euch das an, wie da einfach dieser, dieser große Fisch drin ist und in dem Becken nebendran sind so kleine Fische und der will die essen. Oh, wir sollten aber vielleicht uns mal weiter fortbewegen. Ähm. Ah. Okay. Ich frage mich, ob ich den Hahn da irgendwie umdrehen kann. Dem ich ihn zerstöre oder sonst? Nee. Das ist einfach nur lustig, lustiges Detail. So. Oh. Oh. Was ist denn in dem Ding drin? Sieht man das? Nee, das ist ein Zunehmerbehälter. Schade. Okay. Wieder seitlich entlang hangeln. Weiter hangelte sich Ratchet am Zug entlang. Wie ein echter Geheimagent-Profi-Typ, der damit Geld verdient. Oder auch nicht. Und er sollte sich mal auf das konzentrieren, was er tut, anstatt die ganze Zeit dummen Scheiß zu reden. So. Ach, Penner. Nein, das ist nicht euer Ernst. Okay, Mr. Zucker, du musst mir jetzt mal helfen. Ich habe leider keine Waffe, die eine größere Range hat. Das heißt, du musst dich um den Kerl kümmern. Achso, ja, natürlich. Den, den habe ich auch gesucht. Okay. Ah. Ja, das ist natürlich beschissen, mit so einer Waffe gegen so einen Gegner zu kämpfen. Das ist nicht so geil. Haben wir ihn endlich? Ja, wir haben ihn. Gott sei Dank. Wir haben gerade irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube auch nicht, dass wir während der Fahrt irgendwie abspringen können. Wenn sie bei der Halle der Helden hochgeht, gibt es eine Katastrophe. Dann sollten wir uns beeilen. Ach was, beeilen, beeilen. Okay, die Typen können wir auch mit dem anderen Ding kalt machen. Ich Ah, doch nicht. Scheiße. Ach nein, das wollte ich doch jetzt auch gar nicht. 
<lacht> Dich will ich. Nein! Das gibt's nicht. Es gibt's nicht. Ah! <lacht> also, wo bin ich denn jetzt? Achso, hier bin ich. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Habe ich dich? Das ist natürlich echt blöd, ne? Ich habe gedacht, ich... Wenn sie bei der Halle der Helden hochgeht, gibt es eine Katastrophe. Ähm... Erstens mal müsste zuckern. Und zweitens mal die Schmelzgranate. Dann müssen wir uns jetzt erstmal um den Penner da vorne kümmern. Bevor wir uns um die... Okay. Und jetzt um die anderen. Jetzt mal ein bisschen zuckern. Hilf mir mal. Ich glaube nicht, dass ich deine Zeit verschwende. Der wäre fast aus seinem Heli rausgefallen. Auch ein bisschen. Ihr solltet durch mal stabilere Heli spawnen. Würdet ihr auch vielleicht nicht dauernd da rausfallen, Mann. Okay, das ist die Hauptbombe, wie es ausschaut. Dann... Aktiv deaktivieren wir den Scheiß. Yeah. Rax, bitte komm. Wir erreichen die Halle der Helden. Verstanden, Ratchet. Wir treffen uns am Vordereingang und beginnen mit deinem Training. Wir haben den Befehl, Drag Industries in drei Tagen anzugreifen. Das heißt, ihr zwei bekommt jetzt einen Schnellkurs. Ha! Ja genau! Wohnt bei Mami 472! Was ist los? Hast du was gegen eine Abtreibung? Hey, Elaris! Hi, Brax! Elaris leitet die Entwicklung unserer Ausrüstung und hilft bei taktischen Fragen. Meistens ersteres. Die Schutztruppen schießen erst und denken dann. <lacht> Tut mir leid, so sollte das nicht drüber kommen. Was meinst du? Na komm, ich führe dich herum. Auf geht's, Kadett. Machen wir dich fit für die Schutztruppen. Bis später. Wir werden so viel Spaß haben. Dein Protoanzug ist die modernste Kampfrüstung auf dem Markt und in allen aktuellen Herbstfarben erhältlich. Cool. Das ist super. Was kommt jetzt? Halo Sprung in feindliches Gebiet, suborbitales Kampftraining? Langsam, Kleiner. Jetzt kommt das Grundtraining. Der Captain hat diesen Fitnessparcours entworfen, damit wir körperlich in Topform kommen. Viel Glück. Ach, der ist doch auch nicht viel anders als der andere Parcours, den ich mal gemacht habe. So, okay. Ach doch, wir haben Clank wieder. Ich dachte gerade, wir haben Clank nicht mehr. Stopp, ich wollte eigentlich auf die Karte. So, hier hinten gibt es ein bisschen was an... Bonusgedöns, denke ich mal. Also was ist Bonusgedöns, aber Bowls und sowas. Und hier vorne ist das Fitnessprogramm. Alles klar. Dann machen wir zuerst mal was anderes. Wir gehen zu den Kartensammlungen. Wir haben eine neue Karten bekommen. Öffnen das Paket. Gucken mal, ob wir einen kompletten Satz haben. Oh. Mr. Zurkon. Ich hatte die Zukunft Junior Omega Variante zum Kaufen Herausforderungsmodus frei. Oh. Okay, der Herausforderungsmodus ist ja, glaube ich, der Modus, wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat. Das ist natürlich auch lustig. Ähm, ja. Gut, dann haben wir jetzt schon was freigeschaltet für irgendwas, was lange nach diesem Moment hier kommt. So, Mr. Zuckon, du hast genug doppelte Karte, um diese gegen eine neue einzutauschen. Drücke... Ah, das fu fu funktioniert einfach automatisch, okay. Um eine Karte einzutauschen, markiere eine Karte und drücke X. Viel Erfolg beim Verständnis. Wo kann ich denn sehen, welche Karten ich doppelt habe? Ach, hier das? Ja, ich glaube, ich glaube ja. Ja, 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 ja. Also es wird mir klar und deutlich angezeigt, was für Karten ich doppelt habe. Der Satz ist vollständig cool. Was? Äh, hä? Bonus für Ich hatte die äh, Proto-Fragmentierer Omega-Variante zum Kaufen Ausrüstungsmuster. Ach so, okay. 
Verstehe, ich habe quasi gerade die Karte, die ich brauche, ähm, mir geholt und habe dafür einfach irgendwelche fünf, die ich doppelt hatte. Ich sehe nicht, welche ich doppelt habe, aber ich habe welche doppelt und die habe ich dagegen eingetauscht. Verstehe. Das heißt, wir haben noch einen Satz freigeschaltet. Wir drehen einfach mal bei den äh, Patronen trommeln äh, die Karten um und gucken uns das Ganze doch mal an. Wir haben zuerst mal die Tesla-Geschütze-Karte umdrehen. Diese Trillium-Geschütze machen sich Gadgetrons Lichtbogentechnologie zunutze, um nahe Ziele zu schocken. Mehrere Geschütze bündeln eine Kette aus Elektrizität, die kenne ich noch. Hersteller, Grummelnet, Klasse, Annäherungswaffe, erster Auftritt, Ratchet Clank, Crack in Time, 2009. Ja. Oh, scheiße. Ah! 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 Protonentrommel, meine Fresse, ey. Als ob das so schön wäre, das zu lesen. Ein supermassives Pseudoatom, das regelmäßig eine breite Scheibe subatomarer Energie ausstößt. Hersteller Gadgetron, Klasse Annäherungswaffe, erster Auftritt Ratchet Clank 2016. Ja, das Ding habe ich noch nie probiert, <lacht> aber wir werden es ja dann sehen. Der Donnerschlag, achso, das können wir auch, okay, verstehe. Ähm, diese Waffe erzeugt mächtige Sturmwolken, die Verderben auf ihre Gegner herabregnen lassen. Na, na, gecheckt? <lacht> herabregnen. Ähm, Hersteller, Grummelnet, Klasse, Veterisiere, erster Auftritt, Ratchet Clank, All for One. Ja, stimmt, scheiße, der Donnerschlag. Wir haben eigentlich in All for One fast nie die anderen Waffen benutzt, äh, äh, Grievous hat sie benutzt. Von daher, ähm, kenne ich die ganzen Waffen gar nicht so genau. Fuck it, all for one, ey, da drauf sind wir noch stolz. So, Zircon Junior. Ein zusammengestückelter Unterstützungssyntheoid, der mit seinem Vater Mr. Zircon kämpft. Hersteller Grummelnet, Klasse Synthoid. Syn Synthenoid. Erster Auftritt, Ratchet Clank Nexus 2013. Mr. Zircon, ein loyaler Synthenoid, der seinen Meister beschützt. Mr. Zircon benutzt die neue... Beleidigungsfunktion des Gadgetrons, um seine Gegner zu verspotten. Hersteller Grummelnet, Klasse Syn Synthenoid, doch ich lese sie richtig vor. Erster Auftritt, Ratchet Clank Tools of Destruction, 2007. Die Zirkon-Familie, Mrs. Zirkon und der Sohn Zirkon Junior kämpfen an der Seite von Mr. Zirkon. Gemeinsam vernichten, vernichten schweißt eine Familie zusammen. Achso, gemeinsam vernichten schweißt eine Familie zusammen. Hersteller Grommelnet, Klasse Synthenoid, Familie. Erster Auftritt, Ratchet Clank Nexus 2013. So, wir können noch eine Karte, doppelte Karten tauschen. Wir können noch eine Karte tauschen. Ich würde sagen, wir holen uns Irgendwas kommt, machen wir das hier. Bonus für vollständigen Satz. Super. Der Satz ist komplett. Schaltet die Lava Sito Omega Variante zum Kopf Herausforderungsmodus frei. Das gibt jede Menge Bonuswaffen, wenn ich den Herausforderungsmodus habe nachher. Egal. Das werdet ihr leider alles nicht mehr so genau sehen, weil ich werde das Ding nur einmal let's playen. So. Aber wir gucken uns das Ganze natürlich an. Der Pyrositor. Eine auf Feuer basierende Nahkampfwaffe, die dazu geeignet ist, kleine Gruppen von Gegnern aufzuhalten. Damit kann ne, man kann damit kochen, rösten und sogar grillen. Probiere es einmal beim nächsten Grillfest aus. Hersteller Gadgetron, Klasse Flammenwerfer, erster auf der Dredgen Clank 2002. Ach so, ja stimmt, der war damals schon dabei. Aber ich finde den Pyrositor hier in dem Teil besser. Äh, Pyro Sprenger kann zum Flaminator aufgerüstet werden, der sogar noch heißer brennt. Hersteller Grummelnet, Klasse Flammenwerfer, erster auf der Dredgen Clank Tools of Destruction. Und die Omega Tech Frostkanone. Versprüht einen Frost- und Eisstrahl, der den Gegner allmählich einfriert. Wenn ein Gegner von mehreren Frostkanonenstrahlen getroffen wird, entsteht eine verheerende arktische Explosion, die andere Gegner in der Nähe einfriert. Perfekt, um Gegner in Tiefkühlgerichte zu verwandeln. Hersteller Grummelnet, Klasse Froststrahl, erster auf der Dredgen Clank All for One 2011. Die haben wir sogar, glaube ich, ab und zu mal benutzt bei unserem Let's Play. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber es macht Spaß auf jeden Fall, diese Kartensätze zu sammeln. Auch zu lesen, was sie bringen und was was da ja noch von zu erwarten ist und so weiter und so fort. Ist cool. Okay, das Ding können wir definitiv nicht zerstören. Hier haben wir ein Taxi, das bringt uns wahrscheinlich da hinten hin. Ja, habe ich mir gedacht, da kommen wir wieder zu. Ah. 
Ja, aber man muss ja auch irgendwie noch an das Secret kommen, da wenn man das vorher nicht holen konnte. Das einzige Secret, was wir bis jetzt gesehen haben, aber nicht sammeln konnten, war das ähm, am Anfang, wo wir die Magnetstiefel für brauchten. Das ist einfach so. Aber wo geht's hier hin? Kommen wir auch irgendwo hin? Ach so, zum Bahnhof. Okay. Ja gut, das ist im Prinzip eine Abkürzung. Denke ich mal. Ja. Können wir aber gleich mal machen, nur um zu gucken. Weil ich mache auch, denke ich, gar gleich einen kurzen Cut. Gesundheit auffüllen, ja. Yeah. Oh, da kommen wir leider nicht durch. Schade. Das ist ja die, die Halle. Weil vielleicht haben wir am Bahnhof jetzt noch irgendein Gebiet frei, wo wir vorher nicht hin konnten. Ich bezweifle es zwar fast, dass es so ist, aber... Ja, wir probieren es einfach mal. Was ist hier? Nix. Es ist einfach da. Okay. Da wird wahrscheinlich später auch noch ein Taxi auftauchen, gehe ich von aus. So, den Bahnhof besuchen. so verdächtig aus. <lacht> Hier ist Captain Quark. Ich gebe dir Rückendeckung. Gern geschehen. Das sieht sehr verdächtig aus sogar. Ich hätte auch gelacht, wenn man da nicht irgendwie... Haha! <lacht> okay, geil. Also man hätte das aber auch einfach kaputt machen können. Aber unser erster Goldbolt! Fuck yeah! Das ist doch nice. Und hier findet Ratchet seinen allerersten Goldbomb. Genießen wir diesen Moment. Das wahrhaftig ein schöner Moment. Quark hat nicht untertrieben. Es hat was leicht nostalgisches und es ist generell sehr, 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 sehr mitreißend. Okay. Ähm. Okay, 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 dann können wir hoch, aber ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas ist. Äh, gucken kann man ja mal. Weil wenn ihr hinten Goldbolt war, dann ist ja auch eigentlich in der Regel sonst kein Secret mehr. Da ist er. Komm, wir fahren mit. Ja, ja, wir fahren ja gleich vom Zug, Ratchet. Okay, nee, da oben können wir schon. Ich denke mal, jetzt habe ich hier auch alles gefunden, was äh, versteckt war. Oh, interessant, habe ich gerade eben nicht entdeckt. Wahrscheinlich einfach in der Hektik, weil hier war ja Schießerei und so weiter. Fahren wir wieder zurück zur Halle der Helden. Einmal über dem Vorplatz, der übrigens sehr geil aussieht. Ich hoffe, man kann nachher auch noch dahinter. Das wäre natürlich cool. Was sagt die Karte? Die Karte sagt nein. Die Karte sagt nein. <lacht> Aber wir werden es mal sehen. Erstmal quatschen wir hier mit dem. Oh ne, können wir nicht. Los, Doch. Wir alle haben den Parcours absolviert. Jetzt bist du dran. Das ist auch keine Herausforderung, Alter. Aber wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen, aber feinen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Part wieder. <lacht>